、世界一面白い役者 RPG。これを目標にゲームを作ります。今回はですね、カメラに関してのお話なんですけど、アクションゲームにおいてカメラってめちゃくちゃ大事な要素ですよね。ソウルシリーズなんかでもね、カメラのデーモンなんていう言葉があるぐらいで、あの、これはカメラの制御のせいでね、自分はミスしてないのにカメラが悪くて被弾して死んじゃった時とかなんかに、うわ、カメラのデーモンに殺されたなんていうね、言い回しがあったりするんですけど、まあそれくらいね、お客さん、プレイヤーたちはカメラのことを気にしてるし、ストレスに感じることもある。というわけですねうちのゲームだとカメラに関してのコメントでよくあるのがカメラの距離が近すぎるっていうやつですねこれに関してはね僕自身がこれくらいの距離のカメラが好きっていうのもあるんですけどカメラを近づけること遠ざけることそれぞれにメリットとデメリットがねあると思うので例えば近づけると敵の動きがよく見える迫力が出る遠ざけると周りの様子がよく見えるカメラ用意しにくいみたいな感じでそれぞれに長所短所があるいわゆるトレードオフ的な関係になってるのでちょっとねなかなか解決が難しそうな話題ではあるんですが今回はねそれとは別の問題点について考えていきたいと思いますそれがカメラの障害物問題ですね例えばこういった感じで壁を背負った時壁際に追いやられた時なんかに頻発する問題です基本的にカメラとオブジェクトってぶつかるようになっててあのオブジェクトの内側にね中にカメラが埋まり込んでしまうと真っ暗で何も見えなくなっちゃうのでまあそれを防ぐっていうことでそうなってるんですけどキャラとオブジェクトの間にねカメラを割り込ませるような形になるとこんな感じでめちゃくちゃ近距離視点のカメラ映像にどうしてもなってしまうんですよねこうなってくるともう大変ですよねただでさえ壁際に追い詰められててラインがないと、まあ、つまり後ろにね逃げることができないんでもうその時点で不利なんですけどその上このカメラの問題も相まってもういよいよなすすべなくやられてしまうとこういうことが起きるとねもうカメラのデーモンっていうことを言いたくなっちゃいますよねまあそのラインがなくてうんぬんっていうところはね戦闘バランスとしてめちゃくちゃいいことだと思うんですよ攻めてる側が有利になってるってことなんでねいいと思うんですけどカメラっていう面でも不利益を被ってしまうっていうのはちょっといただけないですよねどうにか解決できないかなというふうに思ったわけですというわけで今回はこのカメラと障害物の問題に関してどう対処しているのかですねやっていきたいと思いますそれでは早速いってみましょうこの論から言うとオブジェクトの透過処理っていう方法でこの問題解決していきますまずですね手順としてはカメラとオブジェクトとの当たり判定をなくすっていうところからですねこのようにですねステージ上にはたくさんのスタティックメッシュまあオブジェクトですねが存在しててもうね数千とか数万のメッシュからステージが一つ成り立ってるわけなんですけどそれらの中でねカメラとぶつかりそうなメッシュまあ要はこの壁とか岩とかですよねこういったものの当たり判定を設定変更していきますうちのね優秀なプログラマー三成さんが一括でメッシュの当たり判定設定を変更することができるスクリプトをね組んでくれたのでそれを利用してこんな感じでね変更したいメッシュを全選択して一気に設定を変更していきますこうすることによってカメラがオブジェクトの中に侵入できるようになりましたただこれだとね結局オブジェクトの内側にカメラが埋まっちゃって何にも見えないっていう状態になっちゃうのでここでオブジェクトの透過処理っていうのが必要になってきます透過処理自体はそれぞれのメッシュのマテリアルっていうところで設定してありますマテリアルまあ直訳すると材質っていう意味なんですけど、まあ、主にその物体がどういう見た目なのかみたいな情報が入っているところですよね実はこれ見た目だけじゃなくてねプログラム的なことも中に組み込むことができて例えば床なんかだとねこの上をキャラクターが通った時にどんな足音を鳴らすかみたいなことも設定できたりしますし今回みたいにねカメラが近づいてきた時カメラの中心部分を透過させて中心から遠ざかるにつれてだんだん透過させないようにするみたいなことも設定できたりしますこれら2つの設定の合わせ技で完成したカメラがこちらになりますだいぶ見やすくなりましたよね。というか、元々のカメラがね、ちょっと見づらすぎるというか、実はね、YouTube の撮影する時とかも、なるべくね、壁際で戦わないようにしてたんですよね、今まで。あの、見栄えがめちゃくちゃ悪かったんで。なんか、無意識にやっちゃうんですよね、そういう、よく見せようみたいな。まあ、でも自分で壁際が問題だなっていうことはちゃんと把握してたので、いつか直そう、いつか直そうみたいな感じで、先延ばしにしてたんですけど、今回ね、こんな感じで綺麗に対応できてよかったかなと思います。一応、10日の詳しい
しい設定ですねあのカメラの中心から遠ざかるにつれて透過させなくするみたいなこと言ってたと思うんですけどその辺の面積とかもね変更できたりするんで、まあ、皆さんの反応を見ながらねちょっといじっていこうかなと思いますあと今回の実装でね新たに発生した問題としてこういうね薄い壁とかだとウォールハックがでできちゃうんですよね要は壁越しの相手の挙動とかが見えちゃうっていうやつね今回の体験版ではこのウォールハックがめちゃくちゃ大きな問題になるっていうようなところはまあないかなとは思うんですけどゆくゆく対人戦とか作った時にねこれでかなり悪さできちゃうんじゃないかなと思うのでちょっと対応は必要かなと思いますねまあ単純に壁の分厚さをね厚くすれば解決することはできるのでレベルデザインする際にちょっと深く考えながらねここは見えちゃうといけないなみたいなところは注意しないといけないかなと思いますというわけで今回ねカメラの壁際の問題に関しては解決できたかなと思うんですけどいやちょっと待てよとはい高いよ結局カメラの距離が近すぎるから俺はゲーム用意しそうだからプレイしたくねえぞみたいな声はねやっぱりあるかなと思うんですよ、まあ、こればっかりはね酔う人酔わない人とかそれこそ障害のある方ない方とかでね、まあ、なんか前回の長眼の動画とかでもねあの敷物の方とかがね楽しめるようにしてほしいみたいなお声とかもいただいたんですけどあの色の話に関してはねあのー、実はこれゲームの設定画面をライラっていうね、アンリアルエンジンのゲーム作りのためのサンプルゲームみたいなのが配布されてるんですけど、そのライラからね、設定画面移植してきてるので、実はね、色覚以上の方向けのグラフィックモードみたいなのが、実はすでに、ね、入ってたりするんで、まあ、これで多少ね、軽度の方は見えるようになるんじゃないかなと思ってます。で、またカメラの距離の話にね、戻るんですけど、これに関してもね、もう最近のゲームとかって、あの、それこそ僕、FF のね、セブンリメイクをちょっと最近プレイしてたんですけど、一応カメラの距離ね、ちょっとだけいじれたんですよね。めちゃくちゃ変えれるってわけじゃないんですけど、気持ちね、カメラ引いたりとか近づけたりっていうのができて、僕自身はね、モーションを近くで見たかったんで、一番近い状態にしてプレイしてたんですけど、まあ、あんな感じでね、多少動かせるぐらいだったら、まあ、正直ありなのかなって、最近はちょっと思い始めたので、まあ、体験版リリースまでにね、ちょっと手が空けば、そのカメラの設定、多少距離変えたりとか、まあ、あと左右の傾き、録音してる時の傾きなんかも、まあ、ちょっといじれるようにしてもいいのかなと思っておりますまあ、ただあくまでねベースのカメラ距離が現在のやつなんでやっぱり設定できるようにしたとしても既存のねそれこそダークソウルとかエルデンリングなんかと比べると結構近めのカメラになっちゃうのかなとは思うんですけど、まあ、そこはねちょっと僕の好みっていうことでご理解いただければなと思いますというわけで今回はこの辺で失礼しますお疲れ様です